வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் பாரிட்டியன் பேசிக்காக நம்ம இன்னைக்கு மார்ச் மாதத்தில் வந்துட்டு டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்துட்டு மார்ச் வந்து பன்னெண்டுலேருந்து மார்ச் வந்து பதினேழு வரைக்கும் உள்ள முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வு வந்து பார்க்கலாம் வாங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எது வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா பத்ம விருதுகள் வந்து கொடுத்தாங்க அதாவது இது வந்து இப்போ மார்ச் மந்த் வந்து வழங்கினாங்க அதை பற்றி முக்கியமான அதாவது தமிழ்நாட்டில் வந்து யார் வந்து முக்கியமானவங்க வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிக்சர் இருக்கவங்களை பற்றி வந்து பார்க்கலாம் பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா வந்து குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் வந்து நடந்தது அதில் வந்து யார் யார் வா பத்மஸ்ரீ விருதுகள் வாங்கியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்துன்னு பார்த்தோன்னா பத்மஸ்ரீ விருதுகள் நிறைய பேர் வாங்கியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து ட்ரம் சிவமணி வாங்கியிருக்காரு சங்கர் மகாதேவன் வாங்கியிருக்காரு பிரபுதேவா வாங்கியிருக்காங்க பங்காரடிகளார் வாங்கியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து கண் மருத்துவர் வி கே ரமணி வந்து வாங்கியிருக்காங்க நர்த்தகி நடராஜ் வந்து வாங்கியிருக்காங்க சின்ன பிள்ளை மதுரையை சேர்ந்த சின்ன பிள்ளை அம்மா வந்து வாங்கியிருக்காங்க இவங்கெல்லாம் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பத்மஸ்ரீ அவரது வந்து வாங்கியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா அதில் முக்கியமான வி விஷயம் என்னென்னா இதை பற்றி நான் ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை கண்டிப்பாக வந்து போய் வந்து பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அவார்ட்ஸு கண்டிப்பாக வந்து கேட்குறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா தொடர் விபத்துகளால் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்னென்னா போயிங் செவன் த்ரீ செவன் ரீசண்டாக வந்து எத்தியோப்பியாவில் வந்து என்னாச்சுன்னா ஒரு விபத்துக்கு வந்து உள்ளாச்சு அந்த விமானத்தோட பேர் வந்து என்ன பார்த்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு போயிங் செவன் த்ரீ செவன் மேக்ஸ் எயிட் ரக விமானம்தான் எத்தியோப்பியாவில் வந்து விபத்துக்கு உள்ளாச்சு அது எந்த நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான விமானம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா ஏர்லைன்ஸ் ஏர்லைன்ஸோட விமானம்தான் அந்த போயிங் செவன் த்ரீ செவன் மேக்ஸ் எயிட் அப்படிங்கிற விமானம் இதனால் வந்துட்டு நிறைய பேர் உயிர் இறந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காரணத்தின் காரணம் இந்த ரீசன்னால் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவிலையும் இந்த ரக விமானத்துக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தடை விதிச்சிருக்காங்க அடுத்தது அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் வந்து ஆறு அணுமின் நிலையங்கள் வந்து அமைக்கிறது அமெரிக்கா அதாவது என்னடா புதுசாக ஆறு அரு அணுமின் நிலையங்கள் வந்து அமைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நினைக்க வேணாம் இது வந்து முன்னாடியே அதாவது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அக்டோபரில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க அந்த அக்ரிமெண்ட்டு தான் இப்போ வந்து செயல்படுத்திருக்கிறாங்க அதாவது மொத்தம் வந்து ஆறு அணுமின் நிலையம் அமைக்கிருக்காங்க இந்த அறிவிப்பு வந்து எப்போ வெளியிட்டாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பதினாறாம் ஆண்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அறிவிப்பு வந்து வெளியே வெளியிட்டிருக்காங்க இதை சம்மந்தமாக தான் இந்தியாவுடைய வெளியுறவுத்துறை செயலர் வந்து யாருன்னு பார்த்தோன்னா விஜய் கோகலே அவர் வந்து அரசு முறை பயணமாக வந்து அமெரிக்கா போய் அங்கே இருக்கிற வெளியுறவு செயலாளர் வந்து யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஆண்ட்ரியா தாம்சன் அதாவது அமெரிக்காவுடைய வெளியுறவு செயலர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஆண்ட்ரியா தாம்சன் ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க சந்தித்து பேசி இந்த முடிவு வந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இதில் முக்கியமாக வந்து ரெண்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்குது அதாவது என்னென்னா இந்தியாவில் வந்து ஆறு அணுமின் நிலையங்கள் யார் எந்த கண்ட்ரி அமைக்கிருக்குன்னா அமெரிக்கா அந்த ஒப்பந்தம் வந்து எப்போ போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேயே வந்து போட்டாங்க அதை வந்து அறிவிப்பு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வெளியிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவுடைய வெளியுறவுத்துறை செயலர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா விஜய் கோகலே அதே மாதிரி அமெரிக்காவுடைய வெளியுறவுத்துறை செயலர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஆண்ட்ரியா தாம்சன் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தோன்னா ஆயுத படையில் வந்து தீர செயல் புரிந்தவர்களுக்கு வந்து விருது வந்து வழங்கும் விழா வந்து நடைபெற்றது டெல்லியில் நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் வந்து மான்மீகி ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் தான் இந்த விருதை வந்து வழங்கினார் அதில் வந்துட்டு யார் வந்து வாங்குறாங்கன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய இந்திய இராணுவ தளபதி யாரும் நம்மளுக்கு தெரியும் பிபின் ராவத் அவருக்கு வந்துட்டு என்ன விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா பரம விசிஸ்ட் சேவா விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன விருது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா பரம விசிஸ்ட் விருது சேவா விருது யாருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய இந்திய இராணுவ தளபதி பிபின் ராபத்துக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு என்ன அவார்டு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பரம விசிஸ்ட் சேவா விருது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது அதாவது சையது முஸ்டாக் அலி கோப்பை வந்து முதல் முறையாக அந்த விளையாட்டு போட்டியில் வந்துட்டு கர்நாடக அணி வந்து சாம்பியன் வாங்கியிருக்கு அதாவது இது வந்து என்ன போட்டி அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா இது ஒரு கிரிக்கெட் போட்டி தான் சையது முஸ்டாக் அலி டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் போட்டி இந்த போட்டி வந்து எங்கே நடந்தது நடந்ததுன்னா இந்தூரில் நடந்திருக்கு இதில் வந்துட்டு அதனால் இதில் வந்து
அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா பியானோ வாசிப்பதில் வந்து அமெரிக்க விருது வென்று சா சென்னை சிறுவன் வந்து சாதனை படைச்சிருக்காரு அதாவது பியானோ வாசிக்கிறதுல வந்துட்டு அமெரிக்காவுடைய விருது வந்து வென்று சென் சென்னையோட சிறுவன் வந்து சாதனை படைத்திருக்காரு அவர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்ப்போம் அவரோட பேர் வந்து லிடியன் ஹால் அவரோட பேர் வந்து லிடியன் இவர் வந்துட்டு சென்னையை வந்து சேர்ந்தவர் தான் பியானோ வாசிப்பதில் வந்து புதிய சாதனை வந்து படைச்சிருக்காரு அமெரிக்காவில் அதோட முழு பேருன்னு பார்த்தோம்னா லிடியன் நாதஸ்வரம் அதான் வந்து அவருடைய பேர் அமெரிக்காவில் வந்து நடைபெற்ற இசை போட்டியில் தான் இந்த விருது வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு இவருக்கு வந்து ஜஸ்ட் வந்து தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் தான் வந்து ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்துட்டு முக்கியமாக வந்து யாரோட பள்ளியில் வந்து படித்தார்னா ஏ ஆர் ரஹ்மானுடைய இசை பள்ளியில் தான் வந்து இவர் வந்து படிச்சிருக்காரு இதில் முக்கியமானது வந்து என்னென்னா அந்த அவரோட பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எங்கே நடந்தது என்ன போட்டியில் வந்து இவர் வந்து என்ன வாசிப்பு எந்த கருவி இசைக்கருவி வாசிட்டு வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்தது அமெரிக்க மாகாண நீதிபதியாக இந்திய அமெரிக்கர் வந்து நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அமெரிக்காவுடைய அமெரிக்க மாகாண நீதிபதியாக வந்து யார் நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தனா இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர் தான் அந்த பெண் நீதிபதி அவங்க பேர் வந்து நியோமி ஜஹாங்கீர் ராவ் அவங்க பேர் நியோமி ஜஹாங்கீர் ராவ் அவங்க தான் வந்து நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள அதாவது இவங்க ஒரு இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவங்க அடுத்ததாக சிங்கப்பூர் மலேசியா இலங்கை படைப்புகளுக்கு கரிகால் சோழன் விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகம்தான் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா சிங்கப்பூர் மலேசியா இலங்கையை சேர்ந்த மூன்று படைப்புகளுக்கு வந்துட்டு மார்ச் இருபத்தி ஓராம் தேதி வந்து சென்னையில் வந்து இந்த விழா வந்து நடைபெறிருக்கு அந்த விழாவில் வந்துட்டு அந்த மூன்று படைப்புகளுக்கு வந்து என்ன கொடுக்குருக்காங்கன்னா இந்த கரிகால சோழன் விருது வந்து கொடுக்கருக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதில் முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து எதுக்காக வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா முஸ்தப்பா அறக்கட்டளை சார்பில் தான் வந்து இது வந்து நிறுவியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்துட்டு சிறந்த தமிழ் படைப்புகளுக்கு வந்து வருஷம் வருஷம் வந்து செலக்ட் பண்ணி இது வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அடுத்தது அந்த முதல் தேர்தல் அதாவது என்னென்னா முதல் முதல்ல தேர்தல் சுதந்திரம் வாங்கினக்கு அப்புறம் வந்து எப்போ நட நடந்துச்சுன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் தான் வந்து நடந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இது மட்டும்தான் இதில் முக்கியமானது வேறு எதுவும் இது முக்கியமானது இல்லை ஒருத்தரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து மூத்த குடிமக்கள் அவைத்தலைவர் அது ஒன்றும் இம்பார்ட்டன் கிடையாது நம்மளுக்கு வந்து முதல் தேர்தல் வந்து எப்போ நடந்தது நைன்டீன் அது மட்டும் ஞாபகம் இருந்தால் போதும் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தோன்னா முப்படை வீரர்களுக்கு வந்துட்டு விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அவர்களுடைய வீரர்களுடைய வீர தீர செயல்களை வந்து பாராட்டி ஆண்டுதோறும் வந்து விருதுகள் வந்து கொடுக்குறாங்க இதில் வந்து ஜனாதிபதி மாளிகையில் வந்து நேற்று நட அதாவது நேற்று மீன்ஸ் அதாவது டேட்டில் வந்துட்டு நடைபெற்ற விழாவில் மூணு பேருக்கு வந்து கீர்த்தி சக்ரா விருதுகளும் பதினஞ்சு பேருக்கு வந்து சௌரிய சக்ரா விருதுகளும் ஒருவருக்கு வந்து உத்திரம் யுத் சேவா பதக்கமும் இருபத்தஞ்சு பேருக்கு வந்து ஆதி விசிஸ்ட் சேவா பதக்கங்களும் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து கொடுத்துருக்காரு அதாவது ஆதி விசி சேவானா உங்களுக்கு இன்னொன்று ஞாபகம் வரணும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று பார்த்தோம் நம்மளுடைய பிபின் ராவத் இராணுவ தளபதிக்கு வந்து பரம விசிஸ்டக்கர் சேவா விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இராணுவத்தில் மற்றும் அது மட்டும் இல்லாமல் கப்பல் படையில் விமான படையில் மூன்று படைகளையும் வந்து சிறந்த விலங்குகளுக்கு வந்து விருதுகள் வந்து கொடுப்பாங்க இதில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு பிரிவுலையும் அதாவது ஒவ்வொரு விருதுகள் வகையிலையும் வந்துட்டு எவ்வளோ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் வந்து கேட்குறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்குது மேட்ச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங்கில் வந்து கேட்பாங்க அதாவது மூணு பேருக்கு வந்து கீர்த்தி சக்கர விருது கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சு பேருக்கு சௌரிய சக்கர விருது கொடுத்துருக்காங்க ஒருவருக்கு வந்துட்டு உத்தரம் சேவா பதக்கம் அதாவது உத்தமனாவே ஒருத்தன் தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து இருபத்தஞ்சு பேருக்கு வந்து ஆதி விசிஸ் சேவா பதக்கம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இதுக்கு வந்து இராணுவ தளபதி பிபின் ராவத்துக்கு வந்து பரம விசிஸ்ட சேவா விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்துட்டு முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தோம்னா விருதுகள் மோஸ்ட்லி வந்து சென்ட்ரலில் வந்து வழங்கினாவே மெயின் அவார்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் தான் வழங்குவார் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்மளுடைய தேர்தல் ஆணையம் வந்து தேர்தல் மக்களவை தேர்தலில் முன்னிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மூன்று எஸ்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க என்னடா மூன்று எஸ்கள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட் எஸ்க் வந்து சமாதான் செகண்ட் சுகம் தேர்டு ஸ்வித்தா இதான் வந்து அந்த மூணு எஸ்ஸோட 
விரிவாக்கம் அதாவது இந்த இந்த மூன்று எஸ்கள்ங்கிறது வந்து வெறும் வந்து ஒரு சொல் மட்டும் கிடையாது இது ஒரு ஆப் அதாவது மொபைல் செயலி தான் இது அது சமாதான் சுகம் ஸ்விதா இதாக வந்து இந்த மூன்று மொபைல் செயலிகள் தான் வெளியிட்டிருக்காங்க அதாவது இது எதுக்காக வெளியிட்டிருக்கான்னு பார்த்தோம்னா நாடாளுமன்ற தேர்தலை ஒட்டி தான் இந்த புதிய நடைமுறையை வந்து அமல்படுத்தியிருக்கு நம்மளுடைய தேர்தல் ஆணையம் அறிமுகப்படுத்தியிருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மூன்று செயலிகளுமே வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான செயலிகள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து கேட்பாங்க சமாதான் அப்படிங்கிற செயலி வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா தேர்தலின் போது பணப்பட்டுப்பாடாக பண்ணுறது தேர்தல் விதிமுறைகளை வந்து மீறுறது அரசு அலுவலகங்களை வந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு பயன்படுத்துறது வாக்காளர்களை வந்து கவரும் வகையில் பரிசு பொருட்கள் கொடுக்கறது இந்த புகார்கள்லாம் வந்து பொதுமக்கள் வந்து கொடுக்கலாம் இந்த சமாதான் மூலிமா என்ன பண்ணலான்னா பொதுமக்கள் அதாவது தேர்தலுக்கு வந்து ஆப்போசிட் என்ன சொல்கிறதுனா மக்களை வந்து கவரும் வகையில் வந்து பணம் கொடுக்கறது அரசு அலுவலங்களை வந்து தவறாக வந்து என்னென்ன பிரச்சாரத்துக்கு வந்து பயன்படுத்துறது அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்னென்னா பரிசு பொருட்களை வந்து கொடுத்து வந்து அவங்க மக்களை வந்து கவர்றது இந்த இந்த இது சம்மந்தப்பட்ட புகார்கள் வந்து கொடுக்கறதுக்கு தான் அந்த சமாதான திட்டம் வந்து சமாதான் மொபைல் செயலி வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து வந்து சுகம் சுகம் அப்படின்னா என்னென்னா தேர்தலில் வந்து அரசியல் கட்சியினை வந்து தங்கள் பிரச்சாரங்களுக்கு அனுமதி பெற்ற வாகனங்களை மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் அனுமதி இல்லாத வாகனங்களை வந்து பிரச்சாரத்திற்கு பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த வாகன அனுமதி பெற விண்ணப்பத்துடன் ஓட்டுநருடைய பெயர் அவருடைய லைசன்ஸு வாகன பதிவு புத்தகம் அது எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா பிளா பிளா கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இதுக்காகத்தான் இந்த சுகம் என்ற செயலி வந்து இந்த செயலி மூலம் விண்ணப்பிக்கும் போது ஒற்றை சாளர முறையில் அனுமதி வழங்க வேண்டும் வழங்கப்படும் அதாவது சுகம் அப்படின்னு நம்மளுடைய சுகத்துக்காக ஒரு வண்டி நல்லா சுகமாக ஜாலியாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவங்களுடைய சொந்த இதை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது அந்த டிரைவருக்கும் வந்து பர்டிகுலராக கிடத்து டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்து இருந்து சப்மிட் பண்ணணும் அந்த செயலி தான் வந்து சுகம் செயலி அந்த செயலி மூலமாக தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா விண்ணப்பிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணணும்னா அவங்க அவங்கக்கிட்ட அனுமதி வாங்கின வாகனத்தை மட்டும்தான் என்ன பண்ணணும் பயன்படுத்தணும் அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்வித்தா ஸ்வித்தா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா தேர்தலில் வந்து அரசியல் கட்சிகள் நடத்தக்கூடிய பொதுக்கூட்டம் ஊர்வலம் உபயோகப்படுத்தும் வாகனங்கள் கட்சி அலுவலகம் ஒளிபெருக்கிகள் விமானங்கள் ஆகியவற்றின் அனுமதிக்காக உருவாக்கப்பட்ட செயலி தான் இந்த சுவித்தா செயலி அதாவது என்னென்னா தேர்தலில் வந்து அரசியல் கட்சிகள் வந்து நடத்தக்கூடிய பொதுக்கூட்டம் நடத்துவாங்க ஊர்வலம் நடத்துவாங்க அதுக்கு வாகனங்கள் பயன்படுத்துவாங்க ஒளிபெருக்கல் இதுக்கெல்லாம் வந்து அனுமதி வந்து வாங்கணும் இத இதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட செயலி தான் அது சித்தா அப்படிங்கிற செயலி ஃபஸ்ட்டு என்ன செயலினா சமாதான் சமாதானுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து சுகம் சுகத்துக்கு அப்புறம் சித்தா இந்த மூன்று செயலி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சமாதான் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இதுக்காக வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா அதாவது பரிசு பொருட்கள் கொடுக்கறது அது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்துட்டு பணம் பட்டுவாடா பண்ணுறது அரசு அலுவலகம் தவறாக பயன்படுத்துறது இதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் சமாதான் சுகம் வந்து எதுக்காக வந்து கொண்டு வந்ததுனா அந்த வாகனங்கள் பர்டிகுலர் வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட வாகனங்கள் தான் பயன்படுத்தணும் அதே மாதிரி வந்து ஓட்டுநருக்கு வந்துட்டு சரியான உரிமங்கள்லாம் எடுத்து அனுமதி வாங்கணும் அதுக்கு தான் அந்த சுகம் செயலி ஸ்வித்தா வந்து எதுக்காகனு பார்த்தோன்னா தேர்தலின் போது வந்து அதாவது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அரசியல் கட்சிகள் வந்து நடத்தக்கூடிய பொதுக்கூட்டங்கள் அந்த தே அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க வாகனங்கள் பயன்படுத்துவாங்க ஒளிபெருக்கிகள் இதுக்கெல்லாம் வந்து பர்மிஷன் வாங்கணும் அதுக்காக ப கொண்டு வந்த செயலி தான் அந்த ஸ்வித்தா அப்படிங்கிற செயலி அவ்வளோதான் இதில் இருக்கக்கூடியது முக்கியமானது இந்த மூணு ஜ செயலியோட யூஸும் பார்த்துக்கணும் முக்கியமான அந்த பேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு மின்சார வசதி பெறுவதில் இந்தியாவுக்கு வந்து இருபத்தி ஆறாவது இடம் கிடச்சிருக்குது அதாவது உலக வங்கியுடைய மின்சார வசதி தரவரிசை நடப்பு நிதியாண்டில் வந்து இந்தியா தொண்ணூற்றி ஒம்பதாவது இடத்துலேருந்து எழுபத்தி மூணு இடங்கள் முன்னேறி இருபத்தி ஆறாவது இடத்துக்கு வந்து வந்திருக்குது ரொம்ப ரொம்ப இது ஒரு பெரிய விஷயந்தான் ரொம்ப வந்து பெருமைப்பட விஷயக்கூடிய விஷயந்தான் இதை வந்து எந்த அமைப்பு வந்து வெளியிட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா வேர்ல்டு பேங்க்கோட மின்சார வசதி தரவரிசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்சசபிலிட்டி ரேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒன்று ரேங்க் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்துட்டு நடப்பு நிதியாண்டில் வந்துட்டு தொண்ணூற்றி ஒம்பதாவது இடத்துலேருந்து எழுபத்தி மூணு இடங்கள் முன்னேறி இருபத்தி ஆறாவது இடத்துல இருக்கு நம்மளுடைய இந்தியா இது ரொம்ப ரொம்ப பெரும்படக்கூடிய விஷயம் அடுத்தது வந்து
ஒடிசாவில் வந்து பெண்கள் மட்டுமே நிர்வகிக்கூடிய வாக்குச்சாவடி வந்து இரு கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நான் இப்போ என்னோடய வீடியோஸில் போட்ட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதில் வந்துட்டு பார்த்தோன்னா டெல்லியில் வந்து முதன் முதலாக மக்களவை தேர்தலில் வந்துட்டு பெண்கள் மட்டுமே வந்து செல் இது பண்ணக்கூடிய வாக்குச்சாவடி வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே பெண் அலுவலர்கள் மட்டும்தான் இருப்பாங்க முழுக்க முழுக்க பெண்கள் தான் அதே மாதிரி வந்து ஒடிசாவில் வந்து பெண்கள் மட்டும் நிர்வகிக்கக்கூடிய வாக்குச்சாவடி வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது ஒடிசாவில் வந்து எந்த மாவட்டத்திலும் பார்த்தோன்னா கஞ்சம் மாவட்டத்தில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் வந்து பதிமூணு வாக்குச்சாவடிகள் இருக்குது அதில் அந்த பதிமூணு வாக்குச்சாவடிகளும் பெண் அலுவலர்கள் மட்டும்தான் வந்து நிர்வகிக்க இருக்கிறாங்க அதாவது அங்கே பார்த்தோம் வர்றவங்களும் ஓட்டு போடுறவங்களும் பெண்கள் தான் நிர்வகிக்கிறவங்களும் பெண்கள் தான் டெல்லியில் பார்த்தோம் பெண்களுக்கு மட்டும் சொல்லி வந்து பார்த்தோம் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா பெண்கள் மட்டும் நிர்வகிக்கிறது அங்கே இருக்கிற பெண் அலுவலர்கள் எல்லாமே பெண்கள் தான் சாரி அங்கே இருக்கிற அலுவலர்கள் எல்லாமே பெண்கள் தான் அது வந்து எ மொத்தம் வந்து எத்தனை வாக்குச்சாவடினா பதிமூணு வாக்குச்சாவடி இது எந்த ஸ்டேட்னு சொல்ல பார்த்தோன்னா ஒடிசாவில் வந்து கஞ்சம் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து கொண்டு வரிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து என்ன பேர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா பிங்க் பூத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன பூத்து பிங்க் பூத்து இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா பிங்க் கலர் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா லேடிஸ்க்கும் வந்து பிடிக்கும் அதனால் லேடிஸ் மட்டும்னாவே பிங்க் பூத் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது அடுத்து வந்து இப்போ ரீசெண்டான செய்தித்தாளில் வந்திருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லி வந்ததுன்னா அந்த பிரேக்சிஸ்ட் அந்த பிரேக்சிஸ்ட் அப்படின்னா பிரிட்டன் வந்து ஐரோப்பிய யூனியன்லேருந்து வெளியேறது தான் அந்த பேர் பிரேக்சிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து அந்த ஐரோப்பிய யூனியனில் வந்து மொத்தம் வந்து இருபத்தி எட்டு உறுப்பு நாடுகள் இருக்குது அதிலிருந்து என்னென்னா பிரிட்டன் வந்து வெளியேற நினைக்குது இது வந்து பிரேக்சிஸ்ட் வந்து கடந்து வந்த பாதைன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டீப்பாகவே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டில் நடைபெற்ற கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி ஆட்சியின் போது தான் ஐரோப்பிய யூனியில் வந்து பிரிட்டன் இணைஞ்சிது அதாவது பிரிட்டன் வந்து எப்போ இணைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் வந்து இணைஞ்சிது அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல வந்து மக்கள் வாக்கெடுப்பு மூலமாக வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க இதில் முக்கியமாக ஒன்றே ஞாபகம் வச்சுங்க என்னென்னா இதில் வந்துட்டு முக்கியமானதுன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா எப்போ வந்து இணைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்துக்கணும் எப்போ வந்து மக்கள் வந்து அதுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க இந்த வருஷம் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் வந்து இணைஞ்சது நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல வந்து மக்கள் வாக்கெடுப்பு மூலமாக என்ன பண்ணாங்கன்னா அங்கீகாரம் கொடுத்தாங்க பிரிட்டனுடைய பிரதமர் வந்து நமக்கு தெரியும் தெரசாமே அவர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து இந்த ஐரோப்பிய யூனில் வந்து மொத்தம் வந்து எவ்வளோ கண்ட்ரீஸ் இருக்குது மொத்தம் டுவெண்ட்டி எயிட் கண்ட்ரீஸ் இருக்குது பிரிட்டன் விலகிடுச்சுன்னா மொத்தம் வந்து டுவெண்ட்டி தான் இருக்கும் அடுத்தது வந்து இப்போ வந்து டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி வந்து என்னாச்சுன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா நியூசிலாந்தில் வந்து இருக்க மசூதியில் வந்துட்டு தீவிரவாதிகள் வந்து துப்பாக்கி சூடு நடத்தினாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ரீசெண்டாக எந்த கண்ட்ரியில் வந்து துப்பாக்கி சூடு நடத்தினாங்க மசூதிகள்னு கேட்டாங்கன்னா நியூசிலாந்து இதில் வந்துட்டு மிக முக்கியமாக வந்து அது எந்த நகரத்தில் வந்து இருக்கிற மசூதி மசூ மசூத் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா கிரைஸ் சர்ச் கிரைஸ் சர்ச் அப்படிங்கிற நகர் தான் அந்த நகர் அது வந்து நியூசிலாந்தில் இருக்குது அங்கே தான் வந்து துப்பாக்கி சூடு நடந்திருக்கு நியூசிலாந்துடைய பிரதமர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஜெசிந்தா ஆர்ட்ரேன் அவங்க பேர் ஜெசிந்தா ஆர்ட்ரேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்த கரண்ட் அஃபேர்ஸில் கொடுத்துற மாதிரி தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பங்கார் அடிகளார் பிரபுதேவா ப பிரபுதேவாவுக்கு வந்து பத்மஸ்ரீ விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இது முக்கியமான பேர் மட்டும் மேலே கொடுத்துருக்காங்க மீதி வந்து உள்ளுக்கு வந்து நிறையா பேர் தான் முக்கியமானவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் கண்டிப்பாக ரீட் பண்ணி பார்க்கணும் மொத்தம் வந்து நூற்றி பன்னெண்டு பேருக்கு வந்து பத்ம விருதுகள் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் வந்து பத்ம விபூஷனுக்கு வந்துட்டு நாலு பேர் பத்ம பூஷனுக்கு வந்துட்டு பதினாலு பேர் பத்மஸ்ரீ விருதுக்கு வந்துட்டு தொண்ணூற்றி நாலு பேர் கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் வந்து நூற்றி பன்னெண்டு பேருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேட்ச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங்கில் கேட்பாங்க மொத்தம் நூற்றி பன்னெண்டு பேர் பத்ம விபூஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு மூணு பேர் நான் சாரி நாலு பேர் பத்ம பூஷனுக்கு வந்துட்டு பதினாலு பத்மஸ்ரீக்கு வந்து தொண்ணூற்றி நாலு பேர்த்துக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்தது உலகினுடைய முதல் நான்கு கால் ரோபோ வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து எந்த எந்த நுண்ணறிவு வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது ஏஐ அப்படிங்கிறத வந்து பயன்படுத்தி மனிதர்களுடைய மனிதர்களுக்கு இணையான அசைவுகளை வந்து இது வந்து செய்யக்கூடிய வகையில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க
சீட்டானா எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் பார்த்தோன்னா சீட்டா சீட்டில் உட்காந்துக்கும் ஏன்னா ரெண்டு கால் உட்காந்து இருந்தால் ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம் நான் கால் இருந்தால் நல்லா போய் உட்காந்துக்கும் சீட்டில் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது துருக்கி அதிபர் அபுதாபி இளவரசன் மோடி பேச்சு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது அந்த துருக்கி அதிபரோட பேரும் அபுதாபி இளவரசரோட பேரும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு துருக்கி அதிபருடைய நேம் வந்து பார்த்தோன்னா எரடோகன் அவரோட பேர் வந்து எரடோகன் துருக்கி அதிபர் எரடோகன் அபுதாபியோடைய இளவரசர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஷேக் முகமது பின் சயீத் அல் நயேன் அவரோட பேர் ஷேக் முகமது பின் ஜயீத் அல் நயேன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இனி ட்விட்டரில் மோடியோட பெயர் வந்து என்ன மாற்றிருக்காங்கன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா காவலன் நரேந்திர மோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து மாற்றிருக்காரு ட்விட்டரில் வந்துட்டு மோடி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருனா தனதோட பெயரை வந்து காவலன் நரேந்திர மோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து மாற்றிருக்காரு அடுத்தது வரக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி வந்து நடக்கிறதுக்கு அதில் வந்து செஸ் விளையாட்டை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மறுபடியும் சேர்க்கிறதுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வரவேற்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் எங்கே நடக்கிறக்கு இந்த ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சீனாவில் ஹாங்சு அப்படிங்கிற நகரில் வந்து நடக்கிறக்கு எங்கே சீனாவில் ஹாங்சூவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடக்கிறக்கு ஆசிய போட்டிகள் இதில் வந்து செஸ் விளையாட்டு வந்து மறுபடியும் சேர்க்கிருக்காங்க அடுத்தது ஐஎஸ்எல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து எந்த அணி சாம்பியன் பட்டம் வின் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா பெங்களூர் எஃப்சி தான் சாம்பியன் பட்டம் வின் பண்ணியிருக்கு அதாவது ஐஎஸ்எல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து பெங்களூரு எஃப்சி வந்து சாம்பியன் பட்டம் வின் பண்ணியிருக்கு இது வந்துட்டு கால்பந்து விளையாட்டு மொட்டையாக வந்து ஐஎஸ்எல்னால் என்ன விளையாட்டுன்னு கூட கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அது ஒரு கால்பந்து விளையாட்டு ஐஎஸ்எல் வந்து 2019 தௌசண்ட் நைன்டீன் அதாவது இந்தியன் சூப்பர் லீக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்துட்டு பெங்களூர் எஃப்சி வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா வின் பண்ணியிருக்கு அடுத்ததாக முதல்ல பார்த்தோம் ட்விட்டரில் வந்து மோடி நம்மளுடைய பிரதமர் வந்து காவலன் நரேந்திர மோடி அப்படின்னு சொல்லி மாற்றினாருன்னா அதே மாதிரி வந்து நானும் நாட்டின் காவலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு பிரச்சாரத்தை வந்து தொடங்கி வச்சுருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் நானும் நாட்டின் காவலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அடைமொழியை வந்து தனது பெயருக்கு முன்னாடி வந்து சேர்த்துருக்காரு அடுத்ததாக வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ தேர்தல் நெருங்கிறதுனால தேர்தல் ஆணையம் வந்து எத்தனை கட்சிகள் இருக்குது மொத்தமாக இந்தியாவில்னு சொல்லிட்டு வெளியிட்டுருக்காங்க அதே மாதிரி தேசிய அளவில் எத்தனை கட்சிகள் வந்து அங்கீகரிச்சிருக்காங்க மாநில அளவில் எத்தனை கட்சிகள் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க மொத்தமாக இந்தியாவில் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு கட்சிகள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்துட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகள் தேசிய கட்சிகள் வந்து மொத்தம் வந்து ஏழு கட்சிகள் அங்கீகரிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாநில கட்சிகள் வந்து மொத்தம் ஐம்பத்தொம்போது தான் ஆனால் அது இல்லாமல் அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகள் வந்து மொத்தம் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு மொத்தமாக இருக்குது அதில் வந்து தேசிய கட்சிகள் ஏழு அங்கீகரிச்சிருக்காங்க மாநில கட்சிகள் ஐம்பத்தொம்போது அங்கீகரிச்சிருக்காங்க அடுத்து லோக்பாலுடைய ஆணைய தலைவராக யாரை நியமிக்கிருக்கலான்னு பார்க்குறாங்கன்னா நீதிபதி பினாக்கி சந்திரகோஷ் அவரை வந்து நியமிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அவரோட பேர் நீதிபதி பினாக்கி சந்திரகோஷ் லோக்பாலுடைய முதல் ஆணைய தலைவர் யாருன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா பினாக்கி சந்திரகோஷ் முதலாவது தலைவராக உச்ச நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தான் அந்த பினாக்கி சந்திரகோஷ் அவரை வந்து நியமிக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கிறதாக வந்து மத்திய அரசு அதிகாரிகள் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அடுத்து வந்து எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப வந்து வருத்தமான விஷயந்தான் கோவாவுடைய முதல்வர் வந்து மனோகர் பாரிக்கர் வந்து மரணம் அதாவது மார்ச் வந்து பதினேழாம் தேதி அன்றைக்கி என்ன பண்ணிட்டார் மரணம் ஆகிட்டார் அவர் வந்துட்டு உடல்நலக்குறைவால் வந்து கடந்த சில மாதங்களாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் அதன் காரணமாக என்ன என்ன இவர் வந்துட்டு நேற்று வந்து அதாவது மார்ச் பதினேழு அன்று என்ன பண்ணாரோ இறந்துட்டார் காலமானார் இவருக்கு வந்து வயது வந்து அறுபத்தி மூன்று வயது அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து எப்போ வந்து கோவாவுடைய முதல்வராக வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பிப்ரவரியில் வந்து கோவாவுக்கான சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடந்தது அப்போ வந்து இவர் வந்து கோவாவுடைய முதலமைச்சராக பதவி ஏற்றுக்கிட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது கோவாவில் வந்து மொத்தம் வந்து எத்தனை தொகுதிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மொத்தம் வந்து நாற்பது தொகுதிகள் வந்து இருக்குது இதோடைய தேர்தல் எப்போ நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வந்து நடந்தது 
அடுத்ததாக வந்து ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றிருக்காரு இர்ஃபான் கேடி இர்ஃபான் அதாவது ஒலிம்பிக் போட்டி வந்து எங்கே நடக்கிறதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஜப்பானில் டோக்கியோவில் வந்து நடக்கிறதுக்கு அங்கே வந்துட்டு இர்ஃபான் கேடி இர்ஃபான் வந்து என்னென்னா முதல் வீரராக வந்து தகுதி பெற்றுள்ளார் இந்தியாவுடைய கேடி இர்ஃபான் அதாவது என்னென்னா இவர் வந்துட்டு ஜப்பானில் வந்து நோமின் நகரில் நடைபெற்ற ஆசிய நடைப்பந்தய சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வந்துட்டு நான்காவது இடம் வந்து கிடச்சிது இவளுக்கு அதனால் வந்துட்டு இவர் வந்துட்டு ஜப்பானில் டோக்கியோ நகரில் நடக்கிற ஒலிம்பிக் போட்டியில் வந்து முதல் வீராக இந்தியாவிலிருந்து முதல் வீராக வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு அதாவது ஒலிம்பிக்கில் நடைபெறக்கூடிய நடைப்பந்தயம் மற்றும் மாரத்தான் போட்டிகளுக்கு வந்து தகுதி பெறுறது இவரோட இவரோட விளையாட்டு போட்டிகள் எந்த பிரிவை சார்ந்தோம்னு பார்த்தோன்னா நடைப்பந்தயம் மற்றும் மாராத்தான் இதுக்காக வந்து இவர் வந்து இந்த பிரிவின் கீழே வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு வாக்காளருக்காக வாக்குச்சாவடி ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் தான் இது இது வந்து என்னென்னா அருணாச்சல பிரதேசத்தில் தான் இருக்குது அந்த கிராமம் அதாவது என்னென்னா அஞ்சுவங் அப்படிங்கிற மாவட்டத்தோடைய தலைநகர் தான் ஹயூலியாங் அப்படிங்கிற தலைநகர் அங்கே அங்கிருந்து ஒரு கிராமம் இருக்குது அந்த கிராமத்தோட பேர் தான் மலோக்கம் அப்படிங்கிற கிராமம் அந்த மலோக்கம் அப்படிங்கிற கிராமம் வந்து அருணாச்சலா சீனா எல்லையில் வந்து இருக்குது அதனால் அங்கே வந்துட்டு அந்த கிராமத்தோட பேர் மலோக்கம் அங்கே வந்து ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்கார் அவரோட பெண் குழந்தைகளோட வசிக்கிறாரு அவரோட பேர் வந்து சொக்கேலா தயாங் சொக்கேலா தயாங் மலோக்காம் கிராமத்தில் இருக்கார் அது எந்த ஸ்டேட்ஸ் பார்த்தோன்னா அருணாச்சலா அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்துட்டு எந்த இலையில் இருக்குன்னா சீன இலையில் வந்து இருக்குது சாரி மலோக்காம் கிராமத்தில் வந்து சில குடும்பங்கள் மட்டும்தான் வசிக்குது அதில் வந்துட்டு வா வேறு வாக்குச்சாவடிகளில் வந்துட்டு தங்கள் பெயர்களை வந்து பதிவு செய்யலாம் ஆனால் முப்பத்தொம்பது வயது சொக்கேலா மட்டும் பெயரை வந்து பதிவு செய்யலை கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பதினாலாம் ஆண்டு மக்களவை தெரிவில் மலோக்காம் பகுதியில் அமைக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடியில் சொக்கேலா அவரது கணவர் ஐன் ஜனிலும் தயாங் ஆகிய இரண்டு பேர் மட்டுமே வாக்களித்தன அதாவது என்னென்னா அதில் வந்துட்டு ஒரு சில வாக்குச்சாவடிகள் இருக்கும் குறிப்பிட்ட வாக்குச்சாவடிகள் அந்த வாக்குச்சாவடியில் வந்துட்டு இவரும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நடைபெற்ற மக்களவைத் தேர்தலில் வந்துட்டு சொக்கேலாவும் அவருடைய கணவரும் வந்து வாக்களித்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவருடைய கணவர் வந்து ஒரு சில காரணங்களுக்காக வேறு வாக்குச்சாவடிக்கு தன்னை பேரை மாற்றிக்கிட்டாரு அப்போ வந்து என்னென்னா அந்த பர்டிகுலர் வாக்குச்சாவடியில் வந்து இந்த இந்த வருடம் அதாவது இந்த மக்களவைத் தேர்தலில் இவர் மட்டும்தான் வாக்களிக்க இருக்காரு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அவருடைய பேர் வந்து சொக்கேலா தயாங் முதலே பார்த்து தான் இது லோக்பாலுடைய முதல் தலைவராகிறார் முன்னாள் நீதிபதி பினாக்கி சந்திரகோஸ் அதாவது பினாக்கி சந்திர கோஸ் இவர் யாருன்னா முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தான் இவர் இவரை நியமிக்க இருக்கிறதா வந்து தகவல் வந்து வெளியாயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் முத முதல லோக்பால் சட்டம் வந்து எப்போ வந்து நிறைவேற்றாங்கன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தான் முத முதல வந்து லோக்பால் சட்டம் வந்து நிறைவேற்றினாங்க அதாவது இவர் வந்து யார் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா மொத்தம் வந்து பதினாறு மக்களவைத் தேர்தல் நடந்திருக்கு சுதந்திரத்துக்கு அதாவது குடியரசு வா இந்தியா குடியரசு ஆன பின்னாடி அந்த பதினாறு மக்களவைத் தேர்தலில் வாக்களித்தவர் இவர் தான் இவர் வந்து சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியே பிறந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் பிறந்திருக்காரு இவர் இப்போ நடக்கிறக்க பதினேழாவது மக்களவைத் தேர்தலும் வாக்களிக்கக்கூடிய முதியவர் ஆவார் இவருடைய பேர் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா சியாம் சரண் நேகி இவர் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தை வந்து சேர்ந்தவர் அடுத்தது முக மிக முக்கியமான செயலி தேர்தல் அலுவலர்களுக்கு வந்துட்டு சாரி தேர்தல் ஆணையம் வந்து வெளியிட்டிருக்கு அந்த செயலியோட பேர் இ விஜில் இ விஜில் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா அதாவது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் குறித்த புகார்களை வந்து தெரிவிக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்த செயல் தான் இந்த இ விஜில் அப்படிங்கிற செயலி அதாவது நடைமுறைகள் ஏதாவது புகார் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்த செயலி தான் இந்த செயலி அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு செயலி வந்து விதா அப்படிங்கிற செயலி வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா அரசியல் கட்சியினர் மற்றும் வேட்பாளர்கள் கூட்டங்கள் நடத்துவதற்காக ஒலிபெருக்கி பயன்படுத்துதல் பிரச்சார வாகன பயன்பாடு உள்ளிட்டவற்றுக்காக விண்ணப்பம் செய்கிறதுக்காக வந்து இந்த விதா விதா செயலி வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது விண்ணப்பம் அதாவது அப்ளை பண்ணுறதுக்கோசரம் வந்து இது வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க 
அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ராக்கெட் மூலம் எமிசாட் உள்ளிட்ட முப்பது செயற்கைக்கோள்கள் வந்து ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி வந்து விண்ணில் வந்து ஏவ இருக்காங்க நம்மளுடைய இஸ்ரோ அதாவது முதன் முறையாக மூன்று வெவ்வேறு சுற்றுவட்ட பாதையில் வந்து நிலை எடுத்திருக்கிறாங்க பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதன் மூலமாக எமிசாட் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய சேட்டலைட்டில் ஒன்று அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளிட்ட முப்பது செயற்கைக்கோள்கள் இருக்குது அது வந்து எப்போ செலுத்துகிறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி அந்த எமிசாட் தவிர மீதி இருபத்தி எட்டு இந்தியா சாரி அமெரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட பல நாடுகளை வந்து கொண்ட சேட்டலைட்டும் சேர்த்தி வந்து அனுப்பியிருக்கிறாங்க இது வந்து முக்கியமாக வந்து எதுக்காக அனுப்பியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து இராணுவ நமது இராணுவத்தினுடைய உளவு பணிகளுக்காக அதை வந்து பயன்படுத்த வந்து அனுப்பியிருக்காங்க இந்த எமிசாட் அப்படிங்கிற சரிக்கோள் வந்து மொத்தம் வந்து நானூற்றி இருபது கிலோ கிலோ வந்து எடை வந்து கொண்டது இது வந்து எங்கேருந்து அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருக்க சதீஷ் தவான் ஏவுகதளத்திலிருந்து ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி வந்து அனுப்பியிருக்காங்க அடுத்து வந்து மீதி சொன்னேன்ல இருபத்தெட்டு சேட்டலைட்டு அமெரிக்கா இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளுக்காக அனுப்புகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து வணிக ரீதியாக வந்து அனுப்பியிருக்காங்க அதாவது மகளிர் தினமான மார்ச் எட்டாம் தேதி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தனா நாரி சக்தி புரஸ்கார விருது வந்து அறிவிச்சாங்க அப்படி வந்து அறிவிச்சோம் நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க சுஜாதா மோகன் அவங்களுக்கு வந்துட்டு மத்திய அரசினுடைய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நல மேம்பாட்டு அமைச்சகம் வந்து நாரி சக்தி புரஸ்கார் விருது வந்து கொடுத்து சிறப்பு செஞ்சுருக்காங்க யாருக்குன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா கண் மருத்துவர் சுஜாதா மோகன் நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க அவங்களுக்கு வந்து நாரி சக்தி புரஸ்கார் விருது கிடச்சிருக்கு மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் மொத்தம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மொத்தம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எத்தனை வாக்காளர்கள் இருக்காங்க அதில் ஆண்கள் எவ்வளோ பெண்கள் எவ்வளோ மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் எவ்வளோ மொத்தம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மொத்தம் வந்து ஆண் வாக்காளர்கள் வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டு கோடியே தொண்ணூற்றி ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இதான் வந்து மொத்த ஆண் வாக்காளர்கள் ரெண்டு கோடியே தொண்ணூற்றி ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது பெண் வாக்காளர்கள் வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டு கோடியே தொண்ணூற்றி எட்டு லட்சத்து அறுபதாயிரத்து ஏழ்நூற்றி அதாவது பெண் வாக்காளர்கள் தான் அதிகம் எவ்வளோ ரெண்டு கோடியே தொண்ணூத்தெட்டு லட்சத்து அறுபதாயிரத்தி ஏழ்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு அது மட்டும் இல்லாமல் மூன்றாம் பாலத்தவர்கள் எவ்வளோ பேர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா அஞ்சா அதாவது ஐந்தாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பேர் மொத்தம் மூன்றாம் பாலினத்தவர் மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்காங்கன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா ஐந்து கோடியே தொண்ணூற்றி ஓரு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு எவ்வளோ மொத்தம் ஐந்து கோடியே தொண்ணூற்றி ஓரு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு வாக்காளர்கள் மொத்தமாக இருக்காங்க நம்மளுடைய தமிழகத்தில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்தது இது சம்மந்தப்பட்ட இது ரிலேட்டடே ரெண்டு வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நம்ம டெல்லி ஒன்று பார்த்துருக்கோம் அதாவது முழுக்க முழுக்க பெண்களுக்காகவே வந்து அமைக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடி வந்து பார்த்தோம் பெண்கள் மட்டும் நிறுவக்கூடிய வாக்குச்சாவடி வந்து ஒடிசாவில் வந்து கஞ்சம் மாவட்டத்தில் வந்து பார்த்தோம் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா பெண்கள் நிர்வகிக்கும் ஆறுநூறு வாக்குச்சாவடிகள் பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது கர்நாடக மாநிலத்தில் வந்து மொத்தம் வந்து அஞ்சு புள்ளி ஜீரோ மூணு கோடி வாக்காளர்கள் இருக்காங்க அந்த கர்நாடக மாநிலத்தில் வந்துட்டு என்னென்னா மொத்தம் வந்து ஆறுநூறு வாக்குச்சாவடியில் வந்து பெண்கள் மற்றும் நிர்வகிக்கிறாங்க முற்றிலும் ஆறு வாக்குச்சாவடியில் வந்து முற்றிலும் முழுவதுமாக பெண்கள் மட்டும்தான் நிர்வகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தேர்தல் ஆணையம் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இதாவது இது எதுக்காகனா பெண்களோட பங்கு இது வந்து அதிகரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்களுக்கு வந்து சம உரிமை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து தலைமை தேர்தல் அங்கே கர்நாடக மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரி வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க விண்வெளி பெண்கள் இது இந்த லாஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நான் வந்து சொன்னேன் அதாவது விண்வெளி ஸ்பேஸ் வாக்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒன்று வந்து நாசா வந்து நட நடக்க நடத்திருக்காங்க அது வந்து எப்போ நடத்திருக்காங்கன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா மார்ச் இருபத்தொம்போது அன்றைக்கு வந்து ந நடக்கிருக்கு அதாவது பெண்கள் மட்டும்தான் அதில் வந்து கலந்துக்கணும் இதில் வந்துட்டு அமெரிக்காவை சேர்ந்த ரெண்டு விண்வெளி வீராங்கனைகளை வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க ஒருத்தர் பேர் அன்னை மெக்லைன் இன்னொருத்தவங்க பேர் கிறிஸ்டினா கோச் ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதாவது அன்னைக்கு கோச் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன்ல அந்த ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்பேஸ் வாக்கில் வந்து கலந்துக்கிருக்காங்க மார்ச் இருபத்தொம்போது அன்னைக்கு வந்து கலந்துக்கிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லா
முப்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி வந்து இந்த சாதனையை வந்து மேற்கொள்ள இருக்கக்கூடிய இரண்டு பெண்கள் வந்து இவங்க தான் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் முதன் முதல்ல வந்துட்டு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் வந்துட்டு ஜூலை இருபத்தி அஞ்சு முதன் முதல்ல எப்போ நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரு ஜூலை இருபத்தஞ்சு அன்னைக்கு வந்துட்டு சோவியத் யூனியன் அதாவது ரஷ்யாவை சேர்ந்த ஸ்வெட்லனா சாவிஸ்தயா சாவிஸ்கயா ஸ்வெட்லனா சாவிஸ்கயா அவங்க தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா முதன் முறையாக வந்து விண்வெளியில் வந்து நடைப்பயணம் வந்து மேற்கொண்டாங்க அதாவது அதுக்கப்புறம் முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ அமெரிக்காவில் வந்து இந்த ரெண்டு பெண்கள் வந்து கலந்துக்க இருக்காங்க மொத முதல்ல வந்து யார்னா ஸ்வெட்லினா சாவிஸ்கயா அவங்க வந்து ரஷ்யாவை வந்து சேர்ந்தவங்க எந்த வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் இதுவும் முக்கியமானது தான் ஆளில்லா விமானம் தயாரிக்கிறதுக்காக இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் திட்டமிட்டிருக்காங்க ரெண்டும் சேர்ந்து அதாவது இந்தியா அமெரிக்கா ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா திட்டமிட்டிருக்காங்க எதுக்காகன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா எதிரிகளை வந்து கண்காணிக்கிறதுக்காக இந்த ஆளில்லா விமானங்கள் வந்து தயாரிக்கிருக்காங்க அதாவது மொத்தம் வந்து எவ்வளோனா இருபத்தி ரெண்டு விமானங்களை வந்து ஆளில்லா விமானங்களை வந்து இந்தியா கொடுக்கறதுக்கு வந்து அமெரிக்கா வந்து முன் வந்திருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ஜஸ்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க எந்தெந்த கண்ட்ரி வந்து ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் வந்துட்டு பதினெட்டு சட்டப்பறவை தொகுதிகளுடன் சேர்த்து மூணு தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் நடத்த விரைவாக முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது தமிழகத்தில் வந்து மொத்தம் வந்து இருபத்தி ஒரு சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் வந்து இருக்கு அந்த இருபத்தி ஒரு சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் வந்து தொ தொகுதிகளையும் தேர்தல் நடத்த இருந்தாங்க முதல்ல ஏன்னா வந்து அதில் வந்துட்டு மூணுக்கு வந்து விலக்கு அளிச்சிருக்காங்க எதுன்னு பார்த்தோன்னா அரவக்குறிச்சி ஒட்டப்படாரம் மற்றும் திருப்பரங்குண்டம் இது மூணுக்கு வந்து இடைத்தேர்தல் இடைத்தேர்தல் வந்து நடத்தலை அப்படின்னு சொல்லி வந்து தேர்தல் ஆணையம் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அந்த மூணு இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அரவக்குறிச்சி ஒட்டப்படாரம் திருப்பரங்குன்றம் இது மூணுக்கும் தேர்தல் இடைத்தல் வந்து நடத்தலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பத்ம விருதுகள் வந்து மொத்தமாக பார்த்தோம் இதில் வந்துட்டு தனியாக மட்டும் இவர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஒட்டுறுப்பு சர்வீஸ் சிகிச்சையில் வந்து சாதனை படைத்தவர் தான் டாக்டர் ஆர் வெங்கடசாமி அவருக்கு வந்து பத்மஸ்ரீ விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒட்டுறுப்பு அறுவை சிகிச்சையில் வந்து சாதனை படைத்தவர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வெங்கடசாமி அவருக்கு வந்துட்டு பத்மஸ்ரீ விருது வந்து கிடச்சிருக்கு இவர் தான் அவர் அவருக்கு வந்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து ராஷ்டிரபதி பவனில் வந்து விருது வந்து வழங்குறாரு அதாவது இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் நாட்டில் வந்து இந்த இந்தியா இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய எத்தனாவது மக்களவை தேர்தல் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா பதினேழாவது மக்களவை தேர்தல் மொத்தம் வந்து இது வந்து ஏழு கட்டங்களாக நடக்கிறது அதாவது ஏப்ரல் பதினொன்றில் வந்து தொடங்கி மே மாதம் பத்தொம்போதாம் தேதி வரைக்கும் மொத்தம் வந்து ஏழு கட்டங்களாக வந்து இந்த தேர்தல் வந்து நடக்கிறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் மக்களவை தேர்தலோட சேர்த்து மொத்தம் வந்து எத்தனை ஸ்டேட்டுக்கு வந்து சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடக்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா அதாவது சிஎம் தேர்ந்தர போல் அந்த எலெக்ஷன் அந்த எலெக்ஷன் வந்து எத்த எத்த எந்தெந்த ஸ்டேட்டுக்கு நடக்க இருக்குன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா மொத்தம் வந்து நாலு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடக்க இருக்குது அது அது வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா ஆந்திரா ஒடிசா அருணாச்சல பிரதேசம் சிக்கிம் எந்தெந்த ஸ்டேட்டு ஆந்திரா ஒடிசா அருணாச்சல பிரதேசம் சிக்கிம் இந்த நாலு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து சட்டப்பேரவை தேர்தலும் நடக்க இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா மொத்தம் வந்து இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை மக்களவை தொகுதிகள் வந்து இருக்கு சாரி மொத முதல்ல வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி வந்து தேர்தல் நடக்கிறதுக்கு அதில் வந்து மொத்தம் எத்தனை மக்களவை தொகுதிகள் வந்து கலந்துக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா தொண்ணூற்றி மக்களவை தொகுதிகளுக்கு வந்துட்டு ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி முதல் கட்டமாக தேர்தல் நடக்கிறதுக்கு மொத்தம் முதல் கட்டத்தில் வந்து எத்தனை மக்களவை தொகுதிகள் கலந்துக்குச்சுன்னு கேட்டாங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஒரு மக்களவை தொகுதிகள் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட சேர்த்தி வந்து பார்த்தோன்னா பதினெட்டு சாரி என்னென்னா மொத்தம் ஏழு கட்டங்களாக நடக்கிறதுக்குன்னு சொன்னோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏழு கட்டங்கள் வந்து நடக்கிறதுக்கு அது மட்டும் அதோட சேர்த்து சட்டப்பேரவை தேர்தல் நாலு ஸ்டேட்டுக்கு நடக்கிறதுக்குன்னு சொன்னோம் அதாவது எந்த ஸ்டேட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா ஆந்திராவுக்கு நடக்கிறதுக்கு ஒடிசாவுக்கு நடக்கிறதுக்கு அருணாச்சல பிரதேசம் மற்றும் சிக்கிம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எத்தனாவது மக்களவை தேர்தல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பதினேழாவது மக்களவை தேர்தல் இதில் வந்து முதல் கட்டத்தில் வந்துட்டு மொத்தம் தொண்ணூற்றி ஒரு மக்களவை தொகுதிகள் கலந்துக்கு
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்னா அந்த நாலு பாயிண்ட் தான் எத்தனை கட்டங்களாக நடக்குது எப்போ ஃபஸ்ட்டு கட்டம் நடக்குது அதில் எத்தனை தொகுதிகள் கடந்து கலந்துக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இது எத்தனாவது மக்களவை தேர்தல் இந்த மக்களவை தேர்தலில் எத்தனை ஸ்டேட்டுக்கு சட்டப்பேரவை தேர்தலும் நடக்க இருக்குது அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா டெல்லியில் வந்து நட நடந்துச்சு என்னென்னா ஒரு விருது வழங்கும் விழா வந்து நடந்துச்சு அது என்ன விருது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா பிஸ்னஸ் லைன் சேஞ்ச் மேக்கர் விருது பிஸ்னஸ் லைனில் சேஞ்ச் மேக்கர் விருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு விருது வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த விருதில் வந்துட்டு முக்கியமானது பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய மத்திய நிதி அமைச்சர் வந்து அருண் ஜேட்லி வந்து விருது வாங்கியிருக்காரு எதுக்காகனா ஜிஎஸ்டி கொசரம் அந்த ஜிஎஸ்டி சார்பில் வந்துட்டு இவர் வந்து விருது வாங்கியிருக்காரு நம்முடைய நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி அது மட்டும் நிறையா பேர் வந்து இதில் வந்து விருது வாங்கியிருக்காங்க இந்த விருது வந்து நம்மளுடைய முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் வந்து இதை வந்து வழங்கியிருக்காங்க என்ன விருது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா பிஸ்னஸ் லைன் சேஞ்ச் மேக்கர் விருது இது வேற ஒன்றும் ஃபுல்லர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சும்மா வந்து ஒரு பிக்சர் மட்டும்தான் இவங்க படத்தில் இருக்கவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வாங்குறவங்க யாருன்னு பார்த்தனா சின்ன பிள்ளை மதுரையை சேர்ந்தவங்க சோசியல் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து நிறையா வந்து இவங்க பங்கு இருக்குது அதுக்காக இவங்களுக்கு வந்து பத்மஸ்ரீ விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுடைய மாண்மிக குடியரசுத் தலைவர் வந்து விருது வழங்குறாரு அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா நர்த்தகி நடராஜ் அதாவது கலைத்துறையில் வந்து இவங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னு பார்த்தோம்னா மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை வந்து கொண்டு செல்கிறாங்கல்ல அந்த வாகனத்தை வந்து ஜிபிஎஸ் வந்து கட்டாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து தலைமை தலானையம் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அதாவது ஒரு சில கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து அவங்க கையில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜிபிஎஸ் வந்து பொருத்தணும் அந்த எந்த எந்தெந்த வாகனத்தில் வந்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வந்து கொண்டு செல்கிறாங்களோ அந்த வாக்குப்பதிவு இயந்திர சாரி கொண்டு செல்லக்கூடிய வாகனங்களில் வந்துட்டு ஜிபிஎஸ் வந்து கட்டாயம் பொருத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சு கடந்த வருஷம் அதாவது ஸ்டெர்லைட் ஆலை தூத்துக்குடியில் அந்த நிறுவனத்துக்கு வந்து புதிய சிஇஓ நியமிச்சிருக்காங்க அவர் யாருன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா பங்கஜ்குமார் அவரோட பேர் வந்து பங்கஜ்குமார் தலைமை செயல் அதிகாரியாக வந்து பொதுப்பு வகித்தவர் முதல்ல வந்து ப தலைமை செயல் அதிகாரியாக இருந்தவர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பி ராம்நாத் தான் இருந்தார் அவர் வந்து ஓய்வு பெற்றதுனால அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பங்கஜ்குமாரை வந்து நியமிச்சிருக்காங்க இவர் வந்து பங்கு விளைவிக்கிற மாதிரி எதுவும் பண்ணாமல் இருந்தால் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் வந்து எந்த குழுமத்தோடதுன்னு பார்த்தோன்னா வேதாந்தா குழுமத்தோடது தான் இந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலை ரொம்ப 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 முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது என்னென்னா சிர்ச்சி பாக்களுக்கு புவிசார் குறியீடு வந்து கிடச்சிருக்கு அதாவது பாக்குக்கே வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து புவிசார் குறியீடு வந்து கிடச்சிருக்கு அதாவது பாக்கு உற்பத்தியில் வந்து இந்திய அளவில் வந்து முதலிடம் வகிக்கும் மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா கர்நாடகா தான் எந்த ஸ்டேட்னு பார்த்தோன்னா கர்நாடகா தான் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கு அது கர்நாடகத்தில் எந்த பகுதியில் வந்து அதிக அளவு பாக்கு வந்து விளையுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா உத்தர கன்னடா அந்த சிர்ச்சி பாக்கு வந்து எங்கே அதிகமாக விளையுது பார்த்தோம்னா உத்தர கன்னடா இந்த உத்தர கன்னடாவில் தான் அந்த சிர்ச்சி பாக்கு வந்து விளையுது இந்திய அளவில் வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கிறது பாக்கு உற்பத்தியில் வந்து கர்நாடகா ஸ்டேட்டு முதன்முறையாக பாக்குக்கு வந்து புவிசார் குறியீடு வந்து கிடச்சிருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சிர்ச்சியில் சிர்ச்சி பாக்கு வந்து விளையக்கூடிய ஊரோட பேர் பார்த்தோம்னா சிர்ச்சி தான் சிர்ச்சி அது மட்டும் இல்லாமல் ஏலாப்பூர் சித்தாப்பூர் இந்த மூணு ஊர்லேயும் விளையக்கூடியது தான் அந்த சிர்ச்சி பாக்கு பேரே வந்து சிர்ச்சி பாக்கு தான் எந்த மாவட்டத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா உத்தரகன்னடால் இருக்குது கர்நாடகா ஸ்டேட்டில் இந்த செய்தித்தாள் கட்டிங்ஸில் வந்து முக்கியமானதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய தலைமை தேர்தல் அதிகாரி யார் தமிழகத்துக்குன்னு பார்த்தோன்னா சத்யபிரதா சாஹூ இது மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தமிழகத்துடைய தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்தது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் தேர்தல் சம்மந்தப்பட்ட கரண்ட் அஃபேர்ஸு மொத்தம் இந்திய நாடு முழுவதும் வந்து எத்தனை கோடி வாக்காளர்கள் இருக்கிறதா வந்து தேர்தல் ஆணையம் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா மொத்தம் வந்து எண்பத்தொம்பது புள்ளி வந்து ஏழு எட்டு கோடி வாக்காளர்கள் வந்து இந்தியா முழுக்க வந்து இருக்காங்க அதாவது எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி வந்து புள்ளி விவரமாக வந்து பார்த்தோன்னா எண்பத்தொம்பது கோடியே எழுபத்தெட்டு லட்சத்து பதினோராயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ஏழு வாக்காளர்கள் வந்து இருக்காங்க எவ்வளோ வாக்காளர்கள் இருக்காங்க இந்தியாவில் எண்பத்தொம்பது கோடியே எழுபத்தெட்டு லட்சத்து பதினோராயிர
அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா பினாக்கா ஏவுகணை சோதனை வெற்றி பினாக்கா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஏவுகணைன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா வந்து ஒரே நேரத்தில் வந்து பன்னெண்டு ஏவுகணைகளை வந்து தாக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து சக்தி வாய்ந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் எண்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வந்து போய் வந்து தாக்கும் எத்தனை ஏவுகணைகளை தாக்கும் ஒரு டஜன் அதாவது பன்னெண்டு ஏவுகணைகளை வந்து போய் தாக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து எங்கே இந்த சோதனை நடந்துச்சுன்னு பார்த்தோன்னா ராஜஸ்தானில் பொக்ரானில் நடந்தது மார்ச் மாதத்தில் எந்த ஏவுகணை சோதனை வந்து வெற்றி அடைஞ்சிடும் சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா பினாக்கா அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரே நேரத்தில் பன்னெண்டு ஏவுகணைகளை சுட்டி சுட்டு வந்து வீழ்த்தக்கூடிய திறமை பெற்ற ஏவுகணை அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டாங்கனாலும் அது வந்து பினாக்கா தான் சோதனை எங்கே நடந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா ராஜஸ்தானில் பொக்ரானில் அடுத்து வந்து காமனான ஒரு கிட்ட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் சிபி முத்தம்மா இவங்களை பற்றி மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்க சான்ஸ் இருக்குது இவங்க தான் வந்துட்டு குடிமைப்பணை தேர்வில் தேர்வில் வந்து வெற்றி பெற்ற முதல் பெண் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிபி முத்தம்மா இவங்க வந்து கர்நாடகா ஸ்டேட்டை வந்து சேர்ந்தவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க தான் இந்தியாவுடைய அயலறவு துறையில் சேர்ந்த முதல் பெண் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இவங்க வந்துட்டு என்னென்னா இந்தியாவுடைய அயலறவுத்துறையில் சேர்ந்த முதல் பெண்ணும் இவங்க தான் குடிமைப்பணி தேர்வில் வந்து வெற்றி பெற்ற முதல் பெண்ணும் இவங்க தான் இப்போது ரீசண்டாக அதாவது கடந்த மாதம் வந்து மோடி அவருடைய பிரதமர் அவர்கள் வந்து மோடி அவர்கள் வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்துட்டு ஆறாயிரம் ரூபாய் நிதி உதவி வழங்கும் திட்டம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க மற்ற வந்து எவ்வளோ கோடி விவசாயிகள்னால் ரெண்டரை கோடி அதாவது ரெண்டு புள்ளி ஆறு கோடி விவசாயிகளுக்கு வந்துட்டு ரூபாய் ஐயாயிரத்து இரநூத்தி பதினஞ்சு கோடி வந்து விநியோகம் பண்ணியிருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து எந்த திட்டத்தின் கீழே வந்து கேட்பாங்க எந்த திட்டத்தின் கீழே வந்து நம்மளுடைய பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து இந்த உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டத்தை வந்து அறிவித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டோன்னா பிரதமர் விவசாயி ஆதரவு நிதி அப்படிங்கிற பேரில் இருக்க திட்டம்தான் அந்த திட்டத்தின் கீழே தான் இந்த உதவித்தொகை வந்து அறிவிச்சு அறிவித்து வழங்கியிருக்காரு நம்மளுடைய மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் எந்த திட்டத்தோட பேர் பிரதமர் விவசாயி ஆதரவு நிதி அப்படிங்கிற திட்டம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை தான் பட்ஜெட்டில் அறிவிச்சாங்க அந்த திட்டத்தின்படி தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா உதவித்தொகை அறிவித்து வழங்கியிருக்காங்க அதாவது இது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா சிறு குறு விவசாயிகளுடைய நலன்களுக்காக கொண்டு வந்தது தான் இந்த திட்டம் இந்த திட்டத்தோட பேர் பிரதமர் விவசாயி ஆதரவு நிதி அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா உத்தரப்பிரதேசம் தான் அதில் வந்து ஃபஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பிரதமர் விவசாய ஆதரவு நிதி அப்படிங்கிற திட்டத்தின்படி தானே கொண்டு வந்தாங்க இது அந்த திட்டத்தின்படி வந்து பலனடையக்கூடிய அதாவது பெனிஃபிட் வந்து எந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கிடச்சிருக்கு ஹையஸ்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு அப்புறம் செகண்ட் வந்து ஆந்திரா ஆந்திராவுக்கு அப்புறம் குஜராத் இது மூணு தான் ஃபஸ்ட்டு மூணு பிளேஸில் இருக்குது அதாவது இந்த திட்டத்தின் மூலமாக பலனடைஞ்ச முதல் ஸ்டே அதாவது அதிகமாக பலனடைஞ்சதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கிறது வந்து உத்தரப்பிரதேசம் செகண்ட் பிளேஸில் இருக்கிறது ஆந்திரா தேர்டு வந்து குஜராத் அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பர்சன் இவங்க வந்து நீரு சாத்தா நீரு சாத்தா நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அவங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் இருந்தாலும் டெல்லியை சேர்ந்தவங்க தான் இவங்க சட்ட நிபுணர் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்துட்டு ஐநா சார்பு அமைப்பான சர்வதேச கடல் சட்ட தீர்ப்பாயத்தில் வந்து நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்ட முதல் இந்திய பெண் இவங்க தான் அதாவது ஐநா சார்பில் அமைக்கப்பட்ட சர்வதேச கடல் சட்ட தீர்ப்பாயம்னு இருக்குது அந்த தீர்ப்பாயத்தில் அமைக்கப்பட்ட முதல் பெண் இந்திய நீதிபதி யாருன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா நீரு சதா அவங்க வந்துட்டு அவங்களுடைய பதவி காலம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் இருக்குது எப்போ பதவி ஏற்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பதவி ஏற்றுக்கிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் இருக்குது அடுத்து அதிதி பந்த் இவங்க வந்து யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மிக மிக முக்கியமானவங்க அண்டார்டிகா கண்டத்தை வந்து அடைந்தவங்க யாருன்னு பார்த்தோன்னா அதிதி பந்த் அண்டார்டிகா கண்டத்தை அடைந்தவங்க மட்டும் கிடையாது அடைந்த முதல் இந்திய பெண் யாருன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா அதிதி பந்த் அதுக்காகவே நம்மளுடைய இந்திய அரசு வந்து இவங்களை பெருமை சேர்க்கும் விதமாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அண்டார்டிகா விருதினை இவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அண்டார்டிகா வந்து ரொம்ப பணி நிறைந்த ஒரு கண்டம் அங்கே வந்து போகிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அந்த விதத்தில் வந்துட்டு பெண்ணாக இருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா முதல் போயிருக்காங்க அது மட்டும் முதல் இந்திய பெண்ணாக வந்து அங்கே சென்றடைந்ததுனால நம்மளுடைய இந்தியா அவங்களுக்கு வந்துட்டு சிறப்பளிக்கும் விதமாக வந்துட்டு அண்டார்டிகா விருது வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க
அப்படிங்கிற புகழ் வந்து இவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அதாவது நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் வந்து முதன் முதலாக எவரஸ் சிகரத்தை வந்து ஏறினவங்க தான் இந்த பச்சேந்திரி பால் கேட்பாங்க சிவர சிவர சிகரத்தை தொட்ட முதல் இந்திய பெண் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கேட்பாங்க யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பச்சேந்திரி பால் எப்போ போனாங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் இவங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து இந்த விருதுகள் வழங்கினாங்கள பத்ம விருதுகள் அதில் வந்து இவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா பத்ம பூஷன் பத்ம பூஷன் விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க பச்சேந்திரி பால் மலையேறுதல் பிரிவில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பதிமூணாவது உலக செல்வந்தர் அம்பானி இதை நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் போஸ்ட் பத்திரிகை தான் என்ன பண்ணணும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டுக்கான உலக கொடிசூர்கள் பட்டியலை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இதில் வந்து நம்மளுடைய இந்தியாவை சேர்ந்த அம்பானி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பதிமூணாவது பிளேஸை வந்து வாங்கியிருக்காங்க நம்மளுடைய முகேஷ் அம்பானி இந்தியாவை சேர்ந்தவர் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா அமேசானை சேர்ந்த மின் வர்த்தக நிறுவனர் ஜெஃப் ஃபெசோஸ் அமேசான் செஃப் ஃபெசோஸ் அவங்க தான் வந்து சென்ற ஆண்டு போல் வந்து இந்த ஆண்டும் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்காரு இரண்டாவது பிளேஸில் வந்து பில்கேட்ஸ் இருக்காது மூன்றாவது பிளேஸில் வந்து வாரன் பஃபேட் இருக்காரு அதாவது நம்ம நாடு சேர்ந்தவர் முகேஷ் அம்பானி அவர் வந்து உலக அளவு கோடீஸ்வரர் பட்டியலில் வந்துட்டு பதிமூணாவது இடத்துல இருக்காரு ஃபஸ்ட் பிளேஸில் வந்து அமேசான் உடைய மின் வர்த்தக நிறுவனர் வந்து யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஜெஃப் ஃபோசோஸ் அவர் வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கார் செகண்ட் பிளேஸில் வந்து பில்கேட்ஸ் இருக்கார் தேர்டு பிளேஸில் வந்து வாரன் பஃபெட் இருக்கார் இவங்க மூணு பேரும் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு பிளேஸில் வந்து வாங்கியிருக்காங்க இதில் வந்துட்டு இந்த அரி அந்த தரவரிசை வந்து வெளியிட்டது யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா போப்ஸ் இதழ் இதுதான் வந்து வருஷ வருஷம் வந்து உலக கோடீஸ்வர்கள் பட்டியலில் வந்து வெளியிடும் அதில் வந்து இந்த வருடமும் வெளியிட்டிருக்காங்க அடுத்து உலக சுகாதார மையத்தில் இந்திய தலைவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா உலக சுகாதார மையம் அதாவது டபிள்யூஹெச்ஓ அதில் தலைமை விஞ்ஞானியாக இந்தியரான சௌமியா சுவாமிநாதன் வந்து முதன் முறையாக நியமிச்சிருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னவா பதவி வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா துணை பொது இயக்குநராக தான் பதவி வச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்கள வந்து இப்போ வந்து தலைமை விஞ்ஞானியாக வந்து பதவி பதவி வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்முடைய உலக சுகாதார மையம் டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது எம் எஸ் சுவாமிநாதனுடைய மகள் தான் சௌமியா சுவாமிநாதன் அவங்களுக்கு தான் இந்த ஒரு சிறந்த பொறுப்பு வந்து கிடச்சிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா பாபர் மசூதி வழக்கு இந்த வழக்கில் வந்துட்டு என்னென்னா நடுவர் குழு வந்து அமைச்சிருக்காங்க அந்த நடுவர் குழு வந்துட்டு மூன்று பேர் வந்து அமைச்சிருக்காங்க அதில் வந்துட்டு யார் வந்து ஹெட் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா எஃப் எம் இப்ராஹிம் ஹலிஃபுல்லா அவங்க தான் வந்து தலைமை அதாவது இவங்க வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துடைய முன்னாள் நீதிபதி தான் இவங்க ஹலிஃபுல்லா இப்ராஹிம் ஹலிஃபுல்லா அடுத்து வந்து மீதி ரெண்டு பேர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா கலை அமைப்பை சேர்ந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கரும் வழக்கறிஞர் ஸ்ரீராம் பஞ்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சேர்த்தி மொத்தம் மூணு பேர் வந்து இருக்காங்க அதாவது ஹெட்டு வந்து இப்ராஹிம் ஹலிஃபுல்லா மீதி ரெண்டு பேர் கலை அமைப்பை சேர்ந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் அடுத்து வந்து ஸ்ரீ ராம் பஞ்சு அவர் வந்து வழக்கறிஞர் இது வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான மக்கள் தேவை தேர்தல் பற்றி வந்து கொடுத்துருக்காங்க எப்போ இருந்து எப்போ வரைக்கும் தேர்தல் நடக்குது மே ஏப்ரல் பதினொன்றுலேருந்து மே பத்தொம்போது வரைக்கும் தேர்தல் நடக்கிறதுக்கு இதில் வந்துட்டு எத்தனை கட்டங்களாக நடக்குதுன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா ஏழு கட்டங்களாக நடக்கிறதுக்கு மொத்தம் எத்தனை எத்தனாவது தேர்தல் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா பதினேழாவது மக்களவை தேர்தல் அது மட்டும் தேர்தல் முடிவுகள் வந்து மே இருபத்தி மூணு அணைக்கு வந்து அறிவிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து முக்கியமான நிகழ்வுகள் செய்தித்தாளில் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் அதாவது ஹிந்து தமிழ் தினமணி தினகரனில் வந்து முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் மார்ச் வந்து பன்னெண்டாம் தேதியிலேருந்து பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் வந்து இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அதை வந்து நீங்கள் வந்து ரீலோட் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து என்னாகும்னா ஓரளவுக்கு ஞாபகம் வரும் படிக்க படிக்க தான் உங்களுக்கு வந்து திருப்பி திருப்பி நம்ம வந்து ரிவைஸ் பண்ண பண்ண தான் நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து அது வந்து ஞாபகம் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நன்றி வணக்